வணக்கம் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷனை பற்றி ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ்ட் டாபிக் அது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு ஸோ வந்து எப்போயுமே எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் இன்டர் ரிலேட்டட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து முன்னாடி ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அடுத்து புதுசு புதுசாக நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டு நாலேஜ் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டாபிக் கூட அப்படியே வந்து கனெக்ட் ஆகி போகும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்டர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால இன்ஃப்ளேஷன்றது ஒரு பெரிய டாபிக் ஸோ நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய டாப்பிக்கை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது முடியாதுன்றதை விட அவ்வளோ பெரிய டாபிக் வந்து இப்போதைக்கு வந்து பேசிக்கே இல்லாமல் அவ்வளோ பெரிய டாபிக் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷனில் உள்ள ஹோல் டாபிக் அதாவது பேசிக்கில் எனக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற எல்லா ஹோல் டாப்பிக்கையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஸோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து நான் வந்து டீட்டெயில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக ஸோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டானா ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து டீட்டெயில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்சிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் மணி லெவல் அப்படின்றது தான் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் என்னென்னா பணவீக்கம் பணவீக்கம் என்னென்னா எல்லா பொருள் விலையும் உயர்ந்துருச்சு ஸோ போன வருஷம் விற்ற காய்கறி விலை இந்த வருஷம் கிடையாது போன வருஷம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை வாங்கின வந்து ஒரு டிவி வந்து இப்போ வந்து அந்த ரேட்டுக்கு வந்து கிடையாது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு செல்ஃபோன் ஒரு ரேட்டு வந்து இப்போ வந்து கிடையாது ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பணவீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் பெர்சிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஷன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பெர்சிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸுக்கு அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ வந்து நீங்கள் மோட்ரு போடுறீங்க வீட்டில் ஸோ தண்ணி வந்து நெம்புது தண்ணி வந்து நெம்பும் போது படார்னு மோட்ரு நீங்கள் போட்டோன்னு ஃபுல்லாக ஆகிறது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பைப்பில் ஏறி ஏறி ஏறு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் வந்து ஹை லெவலுக்கு வருது அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான அந்த அந்த ஒரு மெத்தட் தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க பெர்சிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன்றது அப்படியே ஆப்போசிட் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஆப்போசிட் பெர்சிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ்னால் பண மதிப்பு பண மதிப்பிழப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இது வந்து இந்தியாவில் கிடையாது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜப்பானில் இருக்குது ஸோ நீ நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் சப்ஸ்கிரைபர் டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஏன் வந்து இந்திய மதிப்பை விட ஜப்பானோட என் மதிப்பு வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளை விட ஜப்பான் வந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமிக்கலி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான கண்ட்ரி நம்மளை விட வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுருக்காங்க நிறைய ஒரு எக்கனாமிக்கலி ஒரு பவரான கண்ட்ரி ஏன் வந்து அவங்களோட நாணய மதிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்தியாவை விட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பெர்சிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் இருக்கிறனால தான் அவங்களோட நாணய மதிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ வந்து இந்த டிஃப்ளேஷன் எக்கனாமி வந்து நம்ம எக்கனாமி கிடையாது நம்ம எக்கனாமி வந்து இன்ஃப்ளேஷன் எக்கனாமி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மூணாவது வந்து டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க அடுத்து நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப்ளேஷன் ரீஃப்ளேஷன் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஸோ டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ரீஃப்ளேஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டயக்ராம் மூலியமாக சொல்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அந்த டயக்ராம் மூலியமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்திங்களா ஒரு டயக்ராம் ஸோ இதான் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஏரியா இது வந்து மைனஸ் ஏரியா ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது ப்ளஸ் ஏரியா மைனஸ் ஏரியா அதே மாதிரி இங்கே இந்த
இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் வந்து ஹை லெவலாக இருக்கும் டச்சாக இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த கோடு தான் வந்து ஜீரோ கோடு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ கோடுக்கு இந்த ஹை லெவல்லேருந்து இறங்கி வருது பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் வந்து மைனஸ்க்கு போகாது மைனஸ்க்கு போகாமே இந்த இறங்கி வருது பார்த்தீங்களா அந்த ஹை லெவல்லேருந்து கீழே இறங்கி வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன்றது மைனஸ்க்கு போகாமல் இன்ஃப்ளேஷன்லேருந்து கீழே இறங்கி வர்றது தான் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ வந்து அடுத்து இந்த ஜீரோ டச் பண்ணதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ளேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ வந்து ஃபுல்லாக மைனஸ் எக்கனாமி இது வந்து மைனஸில் க்ரோத் க்ரோத் வந்து மைனஸில் போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இந்த இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் என்ன அர்த்தம்னா க்ரோத் வந்து ப்ளஸில் போய்கிட்டு இருக்கு கோர்த் வந்து மைனஸில் போய்ட்டு இருக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த டீஃப்ளேஷன் என்னன்னா இந்த ஜீரோலேருந்து மைனஸில் போய்ட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப்ளேஷன் ரீஃப்ளேஷன் என்னென்னா இந்த டீஃப்ளேஷன் இந்த டிஸ் டீஃப்ளேஷனால் கீழே வந்து மைனஸ்க்கு வந்து டச் ஆயிடுச்சு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டச் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து எக்கனாமிக் திரும்பி போகணும்ல மேலே அந்த திரும்பி போய் மறுபடியும் ஜீரோ டச் பண்ணும் பார்த்திங்கனா அதுக்கு பேர் தான் ரீஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன்லேருந்து எக்கனாமி பூஸ்டப் ஆகி மேலே போகிறதுக்கு பேர் தான் ரீஃப்ளேஷன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த டயக்ராமில் வந்து ஹோல் கான்செப்ட் முடிஞ்சு இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷனுக்கான ஹோல் கான்செப்ட் முடிஞ்சு ஸோ இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த ஹை பாயிண்ட்டுக்கு போகிறது இன்ஃப்ளேஷன் அந்த ஹை பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் மைனஸ்க்கு போகாமல் அந்த ஜீரோக்கு வரைக்கும் வர்றதுக்கு பேர் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் மறுபடியும் அந்த ஜீரோலேருந்து வந்து கீழே வர்றதுக்கு பேர் மைனஸ்க்கு வர்றதுக்கு பேர் டீஃப்ளேஷன் அந்த மைனஸ் ஆகிற மைனஸ்க்கு இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் மேல் நோக்கி ஜீரோ நோக்கி போகிறதுக்கு பேர் ரீஃப்ளேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் டாபிக் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசர் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு டா ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வெறும் இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் மட்டும் சொல்லிடாமல் நான் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கிறதுனால மெஷர் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து இன்ஃப்ளேஷனை எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னு தெரியும் இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னா கணக்கெடுப்பு இப்போ வந்து நம்ம டாப் டென் அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் மூவிஸ் டாப் டென் ப்ராடக்ட்ஸ் டாப் டென் கார்ஸ் டாப் டென் பைக்ஸ்ன்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த டாப் டென் அப்படின்ற ஒரு 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 வகை இருப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த வகைக்கு பேர் தான் வந்து இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற நம்ம நோட்டுக்கு முன்னாடி திறந்தோம்னா இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ சில ஏதாவது நோட் புக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா திறந்த அது என்னென்னா ஒரு 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 செட் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் சேஞ்சு ஆவரேஜ் வெயிட்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து அதை வந்து டாப் ஒரு ஆர்டரில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஆர்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சாரி ஸோ வந்து அப்படி இருக்க பேர் தான் இண்டெக்ஸ் ஸோ ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வச்சு தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து பண மதிப்பு எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரைஸ் லெவலில் அதை வச்சு தான் நான் இப்போ முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன் இப்போது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வித்த ப்ராடக்ட் அதே ரேட்டுக்கு இப்போ விற்கிறதில்ல ஸோ வந்து நம்ம எதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ப்ராடக்டோட அந்த ப்ரைஸ் லெவலில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் லெவலை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லாமல் ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸோ வந்து ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வச்சு தான் நான் வந்து அதோட ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷனை வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஷன் எப்படி வந்து உருவாக்குறது ஸோ வந்து ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்கன்றீங்க ஓகே ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படிங்க நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ப்ரைஸு தெரியும் இந்த வருஷம் வந்து கொத்தமல்லி என்ன விலை விற்றுச்சு கருகப்பில் என்ன விலை என்ன விலை விற்றுச்சு கேரட் என்ன விலை விற்றுச்சு போன மாதம் வந்து என்ன விலை விற்றுச்சு அதுக்கு முந்தின மாதம் என்ன விலை விற்றுச்சு நம்மளுக்கு தெரியும் அதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இப்போ ஒரு காரே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த வருஷம் வந்து இல்லை காரை விடுங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க இந்த வருஷம் என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிது அந்த மொபைல் ஃபோன் போன வருஷம் என்ன ரேட்டுக்கு விற்று அதே 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 ஆப்ஷன்ஸ் உள்ள ஒரு மொபைல் ஃபோன் போன வருஷம் என்ன ரேட்டுக்கு விற்றுச்சு அப்படின்ற ஒரு ப்ரைஸ் லெவல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அது ஓகே ஸோ ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்க ஸோ வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மட்டும்
ஆவரேஜாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏற கொஞ்சம் கொஞ்சம் இறங்க அப்படியே ஸ்லைட்டாகவே ரொம்ப வந்து மவுண்டெயின் மாதிரி இல்லாமல் சாட்டு வந்து ஊசி ஊசியாக மேலே மேலே போய் கீழே வந்து அப்படி இல்லாமல் மீடியமாக அந்த ஜீரோ லைனை ஒட்டியே போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் லெவல் இருக்கிற ஒரு இயரை வந்து சூஸ் பண்ணி அதை வந்து பேஸ் இயர் அப்படின்னு வச்சுப்பாங்க அதை பேஸ் இயர்னு வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்மில் அந்த இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முக்கியமான ஃபார்மில் கரண்ட் ப்ரைஸ் இயர் ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கரண்டில் இப்போ வந்து நான் மொபைல் ஃபோன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்ல ஸோ ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு 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 சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து இந்த வருஷம் என்ன ரேட் விற்கிது கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் அதை போட்டுட்டு டிவைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் எதனால் டிவைட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ் இயரில் அதே மொபைல் ஃபோன் வந்து அதே அதே கண்டிஷன் உள்ள மொபைல் ஃபோன் வந்து எவ்வளோ விற்றுச்சு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ரேட்டை எடுத்து டிவைட் பண்ணணும் ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ரைஸையும் பேஸ் இயர் ப்ரைஸையும் ரெண்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த மொபைல் ஃபோனுக்கான கரண்ட் இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இன்னொன்று முக்கியமான தகவல் என்னென்னா இந்த இயர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த இயர் இன்ஃப்ளேஷன்றது ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ரேட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து கணிப்பாங்க எப்படி வந்து டேக்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் நீங்கள் போன வருஷத்துக்கான டேக்ஸை வந்து இந்த வருஷம் நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவீங்களா அதே மாதிரி தான் ஸோ போன வருஷத்துக்கான ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்ம தயாரிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா அதை தான் வந்து இந்த வருஷத்துக்கான இன்ஃப்ளேஷனாக வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ வந்து இப்போ வந்து ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சிருச்சு கரண்ட் ப்ரைஸ் இயர் டிவைடட் பை பேஸ் ப்ரைஸ் இயர் இதுதான் வந்து ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸுக்கான ஃபார்ம்ல அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்ஃப்ளேஷனை மெஷர் பண்ணுறது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு ஸோ வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்ல ஒரே ஃபார்ம்ல தான் சீக்கிரம் இந்த வீடியோ முடிச்சிடுறேன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிஒய்பிஐ அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அது ஒன்றும் இல்லை கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் டிவைடட் பை ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லைடில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கரண்ட் இயருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அதே மாதிரி போன வருஷத்துக்கு நம்ம ஒரு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ ரெண்டும் தான் இங்கே யூஸ் ஆகுது ஸோ கரண்ட் இயர் கண்டுபிடிச்சிருக்க ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கண்டுபிடிச்சிருக்க ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் டிவைடட் பை ப்ரீவியஸ் இயர் கண்டுபிடிச்சிருக்க ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்மில் படி நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம் சார் இந்த 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 ஸ்லைடில் நான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் மென்ஷன் பண்ணல இன்டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இந்த ஃபார்மலாக கூட இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வந்து ரேட் ஆயிருக்கு எவ்வளோ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்சன்டேஜில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் பத்து பர்சன்டேஜா இருபது பர்சன்டேஜா அஞ்சு பர்சன்டேஜா ஒரு பர்சன்டேஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து மைனஸில் போச்சுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இல்லை டிஃப்ளேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷனுக்கான ஒரு ஃபார்ம்லாக கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கரண்ட் இயர் நம்ம ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல அந்த ப்ரைஸ் இந்த முன்னாடி ஸ்லைடில் நான் சொன்னேன்ல கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல அந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸும் இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயருக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணணும் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ கீழே டிவைடட் பண்ணி மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் குழப்பிக்க வேணாம் ஸோ அதுக்கான ஒரு 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 எக்ஸாம்பிளும் ஒரு காட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மொபைல்னு எடுத்துப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம் ஸோ வந்து கரண்ட் இயர் அதோட சாரி ஸோ கரண்ட் இயர் அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஒன்றில் பாருங்கள் கரண்ட் இயர் அதோட ப்ரைஸ் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் கரண்ட் இயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கரண்ட் இயரில் அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா க ஜனவரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் போன வருஷம் அதோட ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து ரூபா இது வந்து ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ப்ரைஸ் கிடையாது ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ ப்ரைஸ்ன்றது நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு எந்த மொபைலும் வந்து விற்க போகிறது இல்லை ஸோ 
ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அந்த ஃபுட் ஃபுட்டோட ப்ரைஸ் நூற்றி எண்பது மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுதான் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கரண்ட் இயர்னு வச்சுக்கோங்க மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ரீவியஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி தொண்ணூறு போன வருஷத்துக்கான ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து நூற்றி எண்பது ஸோ இதுக்கான நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நூற்றி தொண்ணூறு மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நூற்றி எண்பது டிவைடட் பை ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நூற்றி எண்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துச்சா இது ஓகே கண்டுபிடிச்சிருங்க ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே பேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ மேலே இந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பத்து நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பத்து தான் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பது நூற்றி தொண்ணூறு ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸு பத்து தான் ஸோ ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸும் அந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் பத்து பத்து தான் ஆனால் வந்து இங்கே இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒம்பது புள்ளி ஒம்போ ஜீரோ ஒம்பது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி இது என்ன காரணம் ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டவுட் வந்திருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பத்து ரூபா தான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பத்து தான் ஸோ ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நூத் இங்கே நூற்றி இருபது நூற்றி பத்து இருக்குது மைனஸ் பண்ணோம்னா பத்து தான் டிஃப்ரென்ஸு இங்கே பத்து தான் கூடி இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறு கூடி இருக்குது அவ்வளோதான் பத்து பத்து தான் கூடி இருக்குது ஆனால் வந்து இங்கே 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 எஃபெக்டை பாருங்களேன் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை பாருங்கள் ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது இங்கேயும் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை பாருங்கள் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு இது எப்படி சாத்தியம் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக தானே வரணும் ரெண்டுலேயுமே பத்து பத்து தான் கூடி இருக்குது ஸோ வந்து இது என்னென்னா இதுக்கு பேர் தான் பேஸ் எஃபெக்ட் பேஸ் எஃபெக்ட்னால் ப்ரீவியஸ் இயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ப பதினேழு இந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கான இந்த அமௌண்ட்டு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் அது கூடினாலும் சரி குறைஞ்சாலும் சரி அதுதான் வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணோம் அதுதான் வந்து முக்கியமான நாட்டாம மாதிரி இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டில் போன வருஷம் என்ன ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வருஷத்துக்கான நாட்டாமை அப்படின்னு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ போன வருஷம் எந்த லெவலில் ப்ரைஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து இந்த வருஷத்துக்கான நாட்டாமை ஸோ போன வருஷம் நூற்றி பத்து இருக்குது இந்த வருஷம் நூற்றி இருபது ஸோ போன வருஷத்துக்கான அந்த ப்ரைஸ் லெவல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து அந்த பேஸ் பேஸ் எஃபெக்ட் பேஸ் ரேட்டுக்கான அந்த எஃபெக்ட் ஸோ போன வருஷமோட அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் தான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் இந்த வருஷத்துக்கான ப்ரைஸை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு கேஷுவலான டாபிக் தான் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப இதுக்கு மேலே வந்து இன்டீரியராக போக வேணாம் இதுக்கு மேலே நான் இங்கே இன்டீரியராக போகணும்னா நீங்கள் வந்து இன்ஃப்ளேஷன்லேயே இன்டீரியர் டாபிக்ஸ்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து நான் வந்து எடுத்து பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் பற்றின டவுட்ஸ்லாம் வந்து கிளியராக இருக்கும் பேசிக் லெவலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நான் எனக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு முக்கியமான வீடியோ வந்து உங்களை வந்து சந்தி